Hi, good morning all. Welcome to the video class. Today, we are going to discuss about polyanilin. Polymers in the next class are polyanilin. We are going to discuss about polyanilin. Now, we are going to discuss about polymers in the next class. Polyanilin and polypyrrol. We will concentrate on the three things. Preparation, properties and application. Now, we are going to discuss this order. We will not discuss any details about this. We will discuss the surface study. And poly anilin yang anu, kita pani itu represente ina, P A N I pani. Apa itu? Jadi, itu short form itu anu, kita represente ina. And, kita kini discovery lata, lengan lengan ni anu poly anilin ni orang ni polymer indah itu lada. 1860 lada itu discover di ina, first discover cah itu. Aa samai itu, anu baru ni oxidation of anilin, just itu anilin na oxidise itu po. Oru just itu precipitate orang lalu new form gitu, adina anilin black kan anu beli condong nato. Aku sama itu anilin aku kurus, yero I mean, ni ni oru poli anilin aku kurus. Pratesh ada kum details orang gitu detail, adu ni normal polymer boleh, lalu ni normal oru oru compound boleh ada excess teh itu korak kala. And 1980 lalu anu dulu again rediscover je nato, adina ni kurudal properties se pelikya orang ni. Adanya kurang sih kurang dal karya orang lain selah kaya po, orang bad advan advanced type lori polymer orang orang bad, ini dah orang ini dah, banyak karya orang lain useful lah orang orang polymer orang ini yang mana, pin ada adanya kurang sih macam mana selah itu, and later adanya rename je ada orang poly anilin, abby yuru peran ni macam tu polymer orang, ab polymer orang orang bad properties anda mainly, ini dia conductivity orang, tu orang high conductivity, alah orang high conductor itu acting orang polymer orang. Apa aduan tu? Enak itu ribad, jenre detail seluruh tu poli, korang advanced polymer itu poli anilin maharana cie. Enak tu orang tu, anak, nama le conducting polymer tu pelajar cie orang tu, enak, adil ini rancu polymer include aja tu. Poli anilin, nama le conducting polymer tu, ada kumpa parni cie, enak, or example aja. So, ini tu class orang tu, nama le discuss aja tu. First, nama kita jenre preparation method tu, nak. Preparation method tu le cie, enak tu, oxidative polymerization ana. Mainly oxidation dan yang anda cakap ini adalah and oxidative polymerization of anilin under acidic condition. Acidic condition provide ya, nama lalu one molar HCl ane buat edukan ada. And di bawah nama kita oxidation ada tanah engkau lalu oxidan itu mana? And we are using ammonium per sulfate. Ammonium per sulfate ane buat ini. Apa ini random buat mix ini? Acidic media itu lalu cipta. Apa mix ini? Apa nama lalu kerja samiam ini agitate ini. Kurang sesama yang nama lalu berkum, anggana itu after one hour, one or two hour kain bo, nama kita, dalam lalu slowly combine jadi, combine jadi, nama kita itu product itu, nama lalu precipitate form jadi. And basically this is exothermic reaction, exothermic reaction anu orang nak kena tu. Anggana nama kita itu particular time kain bo precipitate itu, and that precipitate is called poly anilin. And ini kita nama kita ini reaction naga, ini kita reaction beri kain bo, simple aana, nama kita anilin arayalo. Apa ni kita adiam? Anilin berkah. Walau re simple aite, nama kita ortho berkah, betul nuru reaction ana. Ini nama kita pelikian betul lo anilin ni. Lama ceria kelas orang tu anilin de structure pelikian nama. And, pada nama kita reaction mana le? Oxidative polymerization ana. Oxidative polymerization. Kau preparation, orang orang pala textbook ini le, pala di di le kanan, orang orang pala preparation tu kanan. Yang aku kerjus simple aite, royke, orang orang di sini text le parna tu, orang orang dah ni follow je deh terlalu. Ini orang orang ke orang orang ni kelam pelik yang interest orang orang ni textbook tu nongki, orang orang dah terlalu, ada pelik cahil madhi. Anci pula, orang orang ni je dah madhi. Korai anilin ni combine je deh terlalu, orang orang ni le la, orang orang ni kalanya tu orang orang ni polymer tu indah kita kambat tu. Kau orang orang ni deh pola, ini orang orang combine je deh terlalu. Jadi, nama lalu, ini adalah cerita karya ulo. Pada nama kita polymer kita. Nih kita terus chain warna yang lalu, ini nama warna kita. Dengan kita istilah ini nampak seperti itu, terus chain warna yang lalu, nih kita warna kita. Angan ini warna kita polymer ada itu guna. Enam itu kahani kya, ini adalah per poli anilin. Kita ini terus ulo. Preparation, ini adalah maksimum shorta kita anda para ini adalah preparation. Rendu muda preparation sokak cepat dengan kanan, betul. Dengan lori preparation maksimum pelajar madhi. Adik ni ter tengah pelajar madhi. Po, ini adalah preparation method. So next, nama le property anda discussi yang ada. Apo poli anilin de case sila, ada special properties anda dengan oxidation state atau boleh different colours. 
അതായത് കളർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കാം കാരണം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും കണ്ടക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഇൻ പോളി ആൻഡ് ലിൻ അപ്പോൾ മെയിൻലി പോളി ആൻഡ് ലിൻ പാനി ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലൂക്കോ എമറാൾഡിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ നെയിമ് ലൂക്കോ എമറാൾഡിൻ അപ്പോൾ ലൂക്കോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കളർ വൈറ്റാണ് അപ്പോൾ പാനീൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ലൂക്കോ എമറാൾഡിനാണ് അത് ടോട്ടലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് പാനിയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ആണ് ടോട്ടൽ സെക്കൻഡ് വൺ പെർ നൈഗ്രാൻലിൻ അപ്പോൾ ഈ പെർ നൈഗ്രാൻലിൻ എന്നുള്ളതിൽ പീ എന്നുള്ളത് പീ കോക്ക് എന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ വയലറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടോട്ടലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് പാനി ഓക്കെ ആൻഡ് തേർഡ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എമറാൾഡിൻ ബേസ് എമറാൾഡിൻ ബേസ് ഇതിൽ ബി എന്നുള്ളത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഓർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് പാനി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് നമ്മുടെ പോളി ആൻഡ് ലിൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഓരോന്നിൻ്റെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് പാനീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പഠിച്ചെടുക്കാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് വരച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ലൂക്കോ അമറാൾഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാനി എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് വരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാം എൻ എച്ച് കാരണം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണിത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ ഇതേ ഒരു ബോണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും പോളിമർ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലൂക്കോ അമറാഡൻ ഇത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം എന്താണ് പാനീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് അടുത്തത് പെർ നൈഗ്രാലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകും ഇതെങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് റിങ് ആൻഡ് ദീസ് ടു ബോണ്ട് ഈ ബോണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് റിങ് ആൻഡ് ദീസ് ടു ബോണ്ട് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഒരു പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഇതേ സാധനം ഇതേ ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മതി എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്ലോക്ക് റിങ് രണ്ട് എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് റിങ് എൻ അപ്പോൾ അതുതന്നെ ഞാനിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റൊരു ബ്ലോക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ നമ്മളിവിടെ ഓർത്ത് വെക്കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് ഇത് ഒരുമിച്ച് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കൺഫ്യൂസ് ആവും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എമറാൾഡിൻ ബേസ് എമറാൾഡിൻ ബേസ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് പോളി ആൻഡിൻ്റെത് ആൻഡ് ഇത് വരക്കാൻ വേണ്ടി ഹാഫ് റെഡ്യൂസ്ഡും ഹാഫ് ഓക്സിഡൈസ്ഡും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോമാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി പഠിച്ച ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ഈ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു ഈ ത്രീ ബ്ലോക്ക് വരെ നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ബ്ലോക്ക് വരെ വരച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സെയിം സംഭവം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ എച്ച് ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല എൻ എച്ച് കണ്ടോ ഇവിടെ വരെ സെയിം ആണ് ഇത്രയും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ബ്ലോക്ക് വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഫോം ആലോചിച്ച് വെക്കണം അതെന്താ അത് സിമ്പിളാണ് എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഡയമീൻ ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡയമീൻ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് കൂടെ പറയാം അല്ലേ ഡൈ അമീൻസുകൾ വരുന്ന ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഡയമീൻസും റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡയമീൻസും വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി എമ്പറാൾട്ടിൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പാനീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും കൂടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റ് മെക്കാനിസം ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം കോൺ നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്റ്റിംഗ് പോളിമേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റിംഗ് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ മതി കണ്ടക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ പോളി അനൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എന്ത് ബോണ്ടുണ്ട് കോൺജുക്കേറ്റഡ് പൈ ബോണ്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊരു കോൺജുക്കേറ്റഡ് പൈ ബോണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് കാർബൺ പൈ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് ലെങ്ത് അല്ലേ ഈ ഒരു കാർബൺ കാർബൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ഓവർലാപ്പിങ് ഇത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് സ്ട്രക്ചറിൽ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ മോണോമറിക് യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഈസി മൊബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഡീ ലോക്കലൈസ്ഡ് അല്ലെ കോൺജുഗേറ്റഡ് പൈബോൺ സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി അതിങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഈസി ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡീ ലോക്കലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ അലൗസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഓവർ ദ എൻറ്റയർ പോളിമർ ബാക്ക് ബോൺ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ദ പോളി ആൻഡ് ലിൻ ഫൈനലി ബിക്കം ഇലക്ട്രിക്കലി കണ്ടക്റ്റീവ് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എമറാൾഡിൻ ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്നുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എമറാൾഡിൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എമറാൾഡിൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് മെയിൻ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പോളി ആനലിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഹൈലി ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഫോമാണ് എമറാൾഡിൻ ബേസ് അപ്പോൾ നോർമലി അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ബിഹേവിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ഫോമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ലെസ് ദാൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ സി മെ പേഴ്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അത്രയും കുറവാണ് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ചെയ്യുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് ആണ് ഡോപ്പിങ്ങിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടോണേഷൻ പ്രോട്ടോണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് സി എല്ലിൽ എച്ച് പ്ലസിന് ഇതിനോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എമറാൾഡിൻ ബേസ് എമറാൾഡിൻ സാൾട്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്ടർ ആണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി അറൗണ്ട് വൺ ടു ടെൻ സി മെൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി കണ്ടക്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എമറാൾഡിൻ ബേസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ബിഹേവിയർ കൂടുതലും പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ എമറാൾഡിൻ ബേസിലാണ് അത് കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എമറാൾഡിൻ ബേസ് എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ഫോമാണ് പോളിയാനലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് റിയാക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എമറാൾഡിൻ ബേസ് വരക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എമറാൾഡിൻ ബേസ് എങ്ങനെയാണ് വരക്കേണ്ടതെന്ന് ആ ഒരു മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് വരെ സെയിം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് വരച്ചതെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ വരച്ചത് എമറാൾഡിൻ ബേസ് ഞാനത് ഒന്നുകൂടി വരക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എമറാൾഡിൻ ബേസ് അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മളിതിന് പ്രോട്ടോണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ പ്രോട്ടോണേഷൻ പ്രോട്ടോണേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ബൈ എച്ച് പ്ലസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരുന്നു 
ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ റാഡിക്കലിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഒരു എന്തിൻ്റെ സൈനാണ് ഒരു ചാർജ് ആയി എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് ബിഹേവിയർ ആയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൈനാണ് അവിടെ ഒരു ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ഫോമാണ് എമറാൾഡിൻ സാൾട്ടാണ് ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ കളർ ഗ്രീനാണ് എമറാൾഡിൻ സാൾട്ട് എമറാൾഡിൻ സാൾട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കണ്ടക്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എമറാളിൻ ബേസ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പോളിയാനിലിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ കൂടി നിങ്ങളൊന്നും അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം പറയുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എമറാളിൻ പ്രോട്ടോണേഷൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രോട്ടോണേഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പാനി പോളിയാനിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വേർഡ് ആലോചിക്കുക സ്കോൾഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം എസ് ഫസ്റ്റ് എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സിന്തറ്റിക് മെറ്റൽ എന്താണ് സിന്തറ്റിക് മെറ്റൽ അപ്പോൾ എന്താണ് സിന്തറ്റിക് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോളിയാനിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് മെറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പോളിമറാണ് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ആരോട് സിമിലർ ആണ് നമ്മൾ നോർമലി എടുത്ത മെറ്റൽസിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിനോട് ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി സിമിലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോളി ആൻഡിനെ നമുക്ക് സിന്തറ്റിക് മെറ്റൽ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് സി സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ കളേഴ്സ് ഇത് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കിട്ടുന്നില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലേ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂക്കോ എമറാൾഡിൻ പെർ നൈഗ്രാനിലിൻ പെർ പെർ നൈഗ്രാനിലിൻ അതേപോലെ തന്നെ ലൂക്കോ എമറാൾഡിൻ പെർ നൈഗ്രാനിലിൻ എമറാൾഡിൻ ബേസ് എമറാൾഡിൻ സാൾട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വൈറ്റ് വയലറ്റ് ബ്ലൂ ഫൈനലി ഗ്രീൻ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ലൂക്കോ എമറാൾഡിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് പെർനെഗ്രാനിലാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആണ് എമറാൾഡിൻ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഓർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് എമറാൾഡിൻ സാൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ടക്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാനി ഹാസ് ത്രീ ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ഓക്സിഡ് മെയിനായിട്ട് ഇത് ഈ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് പാനിക്ക് ഉള്ളത് ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എൽ എൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് പാനി ഹാസ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഫ്ലെക്സിബിളും ആണ് അത് മെക്കാനിക്കൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോളിമറാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗുഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡി ഡി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡോപ്പിംഗ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാൻ ബി ഡോപ്ഡ് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെ നമ്മൾ പ്രോട്ടോണേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ബീന എമറാൾഡിൻ ബേസിനെ പ്രോട്ടോണേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് എമറാഡിൻ സാൾട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൂടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഡോപ്പിംഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ അപ്പോൾ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ ബി ഡോപ്ഡ് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിന്തറ്റിക് മെറ്റലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് തരും ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പാനി ആപ്ലിക്കേഷൻസും സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യം വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ